杀我！今天我不杀你，是给你一个改过自新的机会。回去告诉你们主子，中国人是不容你们欺负的。滚！单军轰声，在，通知各商铺，我们的金疮伞只卖给中国人。绝不卖给倭寇！是。是干什么？干什么？干什么？给我砸！你们太过分了！这是中国人的地方，不容许你们日本人在这撒野！滚出去！就凭你们几个，还想打倒我们大日本帝国？哥，他们太嚣张了！别。
你们这帮小日本，趁早给我滚出中国，要不然见一次打一次。小鬼子，今天爷爷就废了你的双腿。干干干干干什么这是啊！打大包天啊！敢在老子管辖的地面上，谁也打，都都都都走！对，都，是他们先捣的乱。对，是他们先动手的，是他们先动手的。不能不讲道理，抓他们！停停停停停停停！闭嘴！把这些捣乱的通通给我带回京主。对对对。吃了豹子胆了，竟敢偷到我神州武馆头上！把箱子给我留下！走！哎呀哎呀，山群，山群！师傅，怎么会有枪声？你们看着箱子。是是，走，哎，我去看看地。好。掌柜的，哎，哎你好，还有客房吗？呃，有。那你们打算住几天呢？呃，一两天吧。啊，好好好。那你给我来间上好的客房。哎，有有有有有。<笑>你们就住天字一号吧。我们是天字一号，一号。啊，这是天字二号，师傅在前面。啊，这。哦，您客气了，王老板。啊，北平的碧草堂啊，老字号，和您做生意啊，一百个放心。哎，那祝咱们这次啊，合作成功。啊！一草机会到北平、嗯，我再去看你啊！哎呀，李老板，你客气了。既然李老板时间很紧，我也就不送了。哎，是你留步，留步。那我先走了啊。师傅，我过去问问。去吧。哎呀，先生啊，打搅了。呃，请问您是不是北平碧草堂王同伐，王老板？哦，我是王同伐。请问您是？哦我是沧州神州武馆的魏洪生啊，哦，您就是魏洪生魏师傅啊？对呀、啊，哎，你好，你好，你好，你好。<笑>你看我们虽然通过信，但从没有见过面，是啊，是啊。没想到在这儿见面了，幸会，幸会、啊，幸会，幸会，幸会。<笑>哎，这是家师，<笑>王老板，久仰久仰啦。哎呀，您就是叶老前辈呀、啊。哦，哎呀，请进，请进，我们进屋谈啊，请，请，请，请，请，请。好,好，来来，请。哎，请请请，坐坐坐，来来来。啊，叶老前辈的大名，我是久仰啊。啊，您看我在北平都听说，百姓对您是赞不绝口。嗯，今天
，您又愿意拿出自己的珍贵秘方来献给东北的军民，我对您是更加的佩服。来，我敬你一杯。<笑>我怎么能跟王老板比呢？你可是个大善人呐、啊！哎，<笑>这些年呐、啊，我在沧州不出门，都常听说你为国为民做的善事。<笑>国家有你这样的慈善之人，真乃是国家之幸啊！是啊，是啊。<笑>王老板，实在实在是对不起啊，老夫从不喝酒。王老板，我师傅的酒我替他喝了。魏师傅啊，您是叶老前辈的大徒弟，啊、我要好好的敬你一杯。哎，好好好好好，哎好哎、王老板，我敬你。哎啊<笑>好，好，来来来，哎呀，现在东北的局势非常吃紧。日本人占领了东北的大多数城市，但是国土碎失，人心不倒。东北的军民还在顽强的抗日，只可惜力量悬殊，不知何时才能收复失地。那些在前方卖命的将士们，需要大量的药品为他们疗伤。叶老前辈，嗯，您看，如果可能的话，我们能不能尽快的合作，投入生产，把金疮散这种灵药及时的运送到东北，也好为我们的国家和民族尽一点绵薄之力。嗯，是啊。国家兴亡，匹夫有责。我也想为沦陷的东北三省的军民啊，尽点绵薄之力，抓紧生产出金疮散，尽快的把药送到东北去。<笑>哎呀，叶老前辈的话也代表了我的心愿。来，争取我们合作愉快。好好好，来，我敬你一杯。哎，哎呀，王老板，这酒劲儿挺大呀。<笑>哎呀。王老板啊，其实我平常不怎么爱喝酒，不胜酒力呀、啊。见笑见笑、哎，没关系，没关系。哎，文强，你送魏师傅回房间休息。是啊，啊，先休息吧。哎呦，王老板，这事不好意思啊。啊，师傅，我先去了。慢点儿，这酒劲儿真大。您小心点。哎呀。你看到我师傅没有？你师傅啊？谁是你师傅啊？啊，就是昨天和我一起到这儿投诉的那位老人家。啊、不好意思，没看见，没看到啊。啊，哦、啊，对了，还有住在那个天字二号的王老板呢。天字二号啊，那客人早走了。什么？走了？啊，对啊。昨天晚上天字一号里面是不是打坏了东西？我得去看看。哎呀，哪个缺德的，这么贵的花瓶给打碎了，一定让他赔三倍的价钱。
，哪儿来的血呀、啊？师傅，昨天晚上你可好好的呀，师傅，谁给我师傅下的毒手啊，师傅？他就是凶手，就是他杀的人。啊，搞不清警察，追他，走走，不是我，快走，走走，师傅，走走，师傅，快点，师傅。师父以后。还希望大家继续加强所辖之地的治安管理，不要出乱子才好。啊，今天辛苦各位了，稍作休息。今晚我做东设宴招待大家。啊，徐<笑>总，把这个机会留给我吧，哦、我来做东，我好借局座的宝地，表达一下我的心意。嗯啊、<笑>好，既然老杨这么客气，那我们。只好恭敬不如从命了啊,啊！谢谢局长，谢谢大家。报告局长，哎哎，这是昨晚月户客家命案全部资料和部分人员的口供。嗯嗯。哎呦，局座办案的效率真是神速。昨天晚上的案子，嗯、现在材料齐全了。是是是，值得学习啊！啊，是是是是啊。杨局长，你还不知道吧？你们沧州神州武馆的叶宗寿。被人害死了！什么？叶宗寿，叶老爷子死了？这，谁干的？初步认定是他徒弟魏洪生干的。嗯。叶宗寿是威震四方的武术宗师。他在我们沧州也是人人敬仰的英雄汉子，他跟我多少沾点亲。他的死恐怕会有一些麻烦，局座，这个案子交给我来办吧，我一定要查查清楚，回到沧州好给大家有个交代。嗯，既然如此，杨局长，这件案子就交给你来处理了。谢谢局座。我师傅被人杀了，你要把我找到凶手啊！坐下，坐下，别激动，啊！叶师傅的死，我也很心痛。正巧我在天津开会，我就把这个案子给接下来了。你放心，我会把这个案子查清楚的，魏师傅。你现在必须跟我说实话，这到底是怎么回事？叶老师傅是怎么死的？这次我和师傅本来是要去北平，避草堂，找王同法王老板商量生产金疮散的事。可是没想到昨天我们一到天津，就在客栈看见了王老板了。昨天晚上，王老板就请我们吃饭，我酒量不高。喝两杯就醉了。王老板有个随从叫文强，就扶我回房间休息了。可是我今天早上一醒，发现师傅不在了，我怎么找也找不着。后来还是那个店小二告诉我师傅遇害的，他们把我师傅的遗体。放在我们房间的柜子里了
。可是根据客栈店小二的口供，那天晚上他听到了你的房间有动静，这到底是怎么回事呢？难道你对叶老师傅动手了？这是冤枉，绝对是冤枉！我喝了酒以后什么都不知道了。再说了，杨军长，我怎么可能对我师傅动手呢？昨天我师傅一直是和王老板他们在一起的，他们嫌疑是最大，你应该去找王老板的。哼哼，按照你的说法，杀死叶师傅的最大嫌疑人是王老板他们。对。他们为什么要杀死叶师傅呢？叶师傅跟他们有仇吗？你的证据是什么？他们不认识，更谈不上什么仇了。证据，我也没什么证据，我只是猜测。因为我师傅昨天晚上一直是和他们在一起的，所以他们的嫌疑最大。你应该去找王老板呐。那天晚上你喝了多少酒啊？喝了两杯，<笑>两杯。据我所知，你的酒量再差，也不至于两杯就不省人事了吧？是，昨天晚上我也是觉得奇怪。但是杨局长，我确实是喝了两杯酒，两杯就醉了。行了，行了，行了，行了，别再给我演戏了。我也没有耐心再听你胡编下去了。说点实话吧。杨局长，我说的句句都是实话呀！我喝两杯就醉了。你们还是去找那个王老板吧，十有八九他就是凶手啊！魏洪生，你说你们拿着药方去跟人家合作，人家跟你们无冤无仇的，为什么要杀你啊？动机在哪里啊？啊？魏洪生，你当我是三岁的小孩子吗？明明是你杀了叶宗寿，你还嫁祸于莫须有的人！现在人证物证俱在，你还想狡辩吗？我告诉你，再说谎话，你就是死路一条。我没有杀师傅，我没有杀师傅。你要是不信的话，你可以去问问王老板。好，你看，不知好歹的东西，我已经问过了客栈的掌柜，他说那天晚上在你隔壁房间里，根本就没有一个姓王的客人。这个案子从头到尾就没有什么王老板，所有这一切，都是你胡编乱造的谎话。我这件法事，我说的句句都是真话。我被诬陷没什么，可是杀害我师傅的凶手还逍遥法外，我魏洪生死不瞑目，死不瞑目。坐下，我死不瞑目，我死不瞑目。哎，高队长，你你你是去哪儿啊？我要去见杨局长。刚才有人给我送封信，证明我爹是被冤枉的。嗯，那信吧。什么情况这样？这事儿没你，没你什么事儿。那这封信，你师叔看了？他看了，可他不信呢。哎呀，你找杨局长没用，别说你师叔不信了，杨局长也不会信的。我我我我我也不信。不是不是，你先你先等会儿，你们为什么都不信呢？按照信上面说的，晚上去祠堂当面对质，有凭有据啊。启启明啊。你还年轻，千千万不要冲动啊！这封信我总觉得来的奇怪啊。你知道对方是什么人呐、啊？啊？我想他这是趁火打劫，窃窃窃取你们家的秘秘秘秘方。嗯，对。不管他是什么人，这是一条线索，对吗？我宁愿顺藤摸瓜找到这几个人。这是一个希望，对吗？嗯。那那那这样，晚上我们跟你一起去看看，看看能不能找出点什么新的线索啊！啊，那我先去准备一下，啊，啊，哎，呃
的走。哎，时时间差不多了，我们在这儿接应你，你出去看看啊。把药方带了吧，带了。那好，别怕啊，去。你们是谁？是谁？我是魏启明，我爹是魏洪生。叶山群没来，魏洪生的儿子倒来了。哼，你们是谁啊？给我信有什么目的？你当然不知道我们是谁。队长，他们真有问题。嘘，小点声。你也没必要知道我们是谁。东西带来了吗？东西带来了。但是你得告诉我你们是谁，并且告诉我来信的目的是什么，我才能给你们看秘方啊！<笑>你不让我们看看，我们怎么知道是真的呢？不要得寸进尺，祖传秘方已经给你看了，我没猜错。你就是月湖客栈天字二号房的王老板，对吧？<笑>算你小子有眼力，不错，正是。真相告诉我，秘方给你。告诉你也无妨。叶宗寿的死完全是他咎由自取。我们本来不想杀他的，只因为他不识时务，不肯交出秘方，所以只能是死路一条。就凭你们几个，还能杀得了我师爷爷？<笑>这有何难呢？叶<笑>师傅，嗯，您看您的秘方已经带来了，您能不能让我先看看？<笑>王老板，嗯，你不要着急，等我们确定了合作，我一定会把秘方交出来的。<笑>叶师傅，您是对我不信任？哎，不不不不不，您千万别误会，我不是不相信你，我只是谨慎一些。你有所不知啊，就在我来这儿之前，日本人还闯进了我的家，想要骗取我的秘方，所以说，我不得不警惕呀、啊。<笑>叶师傅，嗯，既然您把秘方带来了。我看就没有必要去北平了吧？嗯，你这是什么意思？<笑>哎呀，叶师傅，您看您在江湖上混了这么多年，您难道就看不出来今天这个形势对您不利吗？啊？您识时务点，就赶紧把秘方交出来，我还可以让您颐养天年。否则的话。你不是碧草堂的王老板，你到底是谁？你现在知道已经晚了，叶师傅。我告诉你，我今天是势在必得。休想！<笑>休想！如果你要能交出秘方，咱们就相安无事。否则的话，你和你的大徒弟下场会很惨很惨。<笑>我倒想要看看，到底怎么个惨法。<笑>哎呀，我没这个金刚钻，我
我也不会揽这个瓷器活啊，我知道你武功高强，所以我早有准备。在你的筷子和杯子上，我都抹了东西。嗯，而这种东西，在你发功的时候，会让你七窍流血，而最终的结果，就是你被毒死。而毒死你的人，就是你的大徒弟魏洪生。卑鄙！<笑>那我也要告诉你，今天就算我和我的徒弟都死在这里，也休想拿到我的秘方。<笑>叶宗寿，不是我不给你机会。而是日本人他不给我机会，啊！如果你还不交出秘方，那我可就要动手了。你就死了这份心吧。我现在总算明白了，你们是帮着日本人来抢夺我神州武馆的秘方的，真是中国人的败类。文强。把身上的秘方拿过来，休想！小子，你现在知道真相了吧？站住！都别动！站住！站住！看看高警长在此，你们谁也别别别别，不许动！哎，对，呃，都放下。<笑>我没猜错的话，你们是给日本人办事的吧？日本人叫什么？说，说，不说话是不是？啊！一会儿带你回警局，我看你嘴硬还是板子硬。这这这这，别别别别跟他啰嗦，这这这带回去审。儿子走。刘局长，我们是亲眼所见、亲耳所听啊！这两个人亲口承认，他们是给日本人办事了。他们谋杀了叶老师傅，又嫁祸于吴卫师傅。要不是有个蒙面大侠出来相救，那个假王老板就把我们两个置于死地了。本来我们想把那个假王老板带回来归干，可是他被人冷枪杀死了，灭口了。刘局长，现在真相大白了，还请刘局长放了我爹吧。不能放人。谁知道是不是你找人演的戏？人已经死了，死无对证，你怎么说都行。哎，山区，冷静，冷静。杨局长
，你怎么看？啊，局座，呃，魏洪生呢，一眼就认出了贾王老板的尸体，而且还有高队长和何大富作证。呃，魏洪生很可能是被冤枉了。既然如此，真相已经大白，我们警局执法严明公正，不能冤枉无辜。关于日本人参与谋杀叶宗寿这件事，杨局长，你们要谨慎调查，要找到证据，还有一个逃跑的疑犯要追查到底。呃，最后写个报告给我。既然魏洪生无罪，那就放人吧。什么？怎么能这么草率放人？山军，够了，这听局长的，听局长的，啊？那就谢谢刘局长吧。你们两个一起来吧，我很想看看，中国武术宗师叶宗寿教出来的徒弟能接我几招。弟子也不过如此，可见叶宗寿不过是浪得虚名罢。我不需要你护着我，这回合我去攻击他，你找机会下手。啊结束，不行，我们还没打完，要继续打。胜负已分，叶师傅已经受伤了，你们何时到场赢了？哼，如果你不守规矩的话，我们沧州所有武馆的弟兄们是不会同意的。不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，不同意。今天我就给你这个面子，走。山君，山
山群，山群，别别别！我告诉你们，其实药方不在我身上。你耍我们？别着急，药方不在我身上，是因为我把它藏起来了。藏哪儿了？我把它藏在白石口的破庙里，你们可以派人去取，我也可以跟你们一块儿去。杨文丽，我告诉你，我们在没有拿到药方之前，你休想离开这里。你告诉我。药方藏在破庙的什么地方？我派人去取。你们一进破庙，就会看到佛像，药方就在佛像的下面。藤野龟田，带人去找。嗨，杨小姐，你最好说的是真话，要不然你长得那么漂亮，却会死得很难看的。井上，啊，嗯。带进去，好好看着。嗨，带走。嗨，我自己会走。师傅，这个杨文丽是杨世轩的女儿，恐怕她也诡计多端。我倒想看看，她还能玩出什么花样。饭桶，一群饭桶。一个大活人，这么多人都找不到他吗？局长，我把所有兄弟都杀出去了。这沧州说大不大，说小不小，要找个人还还真挺难的。你们呢？平时吹牛打屁来劲儿着呢。沧州芝麻豆子点事儿，你们都清清楚楚的。真正让你们做点事儿，有几件能做好的？我告诉你们两个，我的女儿要是找不到，你你。两个人都通通给我滚蛋！这这这这，局长，杨小姐不见了人影，是不是跟您发生了什么冲突啊？放屁！她是我女儿，跟我发生什么冲突啊？不该问的少他妈问！哎，局长，那我们也得了解案情，才能按线索找人吗？不是？就是啊！哎哎，你们不能进去！小秀、哎，你们不能进去啊！小秀，怎么回事啊？局长，他们。行了，你先出去。是，正南，你们怎么来了？文丽被日本人抓到道场去了。你怎么知道的？之前倩倩被日本人抓走了，文丽用自己把倩倩换了回来。文丽现在在道场，非常危险。你赶紧派人把她救回来。有什么证据吗？这些照片就是证据，可以证明惠子还有沙国松都是日本特务。你哪儿弄的？从日本军部。杨局长。现在证据确凿，快去抓人吧。文丽是我女儿，我会想办法救人的。谢谢你们，可以回去了。表兄，现在文丽真的很危险，你要立刻行动。我知道。走吧。那好。日本人，又是日本人。局长，现在有了证据就好了。呃，对对对了，有件事情我一直想告诉你。什么事？上次谋害你的那个蒙面人呐、啊，实际上是道场上那个井上假冒的。哎，对。你你怎么知道？我和大富亲眼看见的。对，我们都看见了啊。那为什么不早告诉我呢？呃，当时没有证据，说了你也不不不信呢。行了行了行了，少废话。告诉我，我女儿现在在日本人手里，我该怎么办？大富，哎，集集集集合队伍，马上抓人。是，等等。像你们这样冒人的行动，我女儿命也没了。可，可，停停。带上人，去商会。把沙国宗给我抓过来！只要沙国宗能到我们的手里，我女儿就会平安无事的，懂吗？是是是，还愣着干什么呢？行动嘛！
。哎，沙老板，赶紧离开沧州吧。杨世轩，你什么意思？哼，叶正南刚才带着你和惠子在军部的档案资料到我这里报案来了。你们的身份暴露了。现在高喜带着人，正在去抓捕你的路上，赶紧跑，不然的话，我也保不住你。我告诉你。要不是怕你连累我，我根本不会通知你的。喂，喂，喂。喂，你好，惠子小姐，我是中村。杨世轩刚才给我打了电话。说是他们已经识破了我们特工的身份，让我们尽快的离开沧州。不行，我现在不能离开，药方马上就要拿到手了。惠子小姐和杨世轩已经派人来抓我来了。这样吧，你先来到场，而且我师傅现在也在这儿。杨文丽在我手上，相信杨世轩不敢走。我们现在怎么办呢？请问，不管怎么样，我们先去道场看看。嗯。山州，怎么样？警方已经出动了，去商会抓杀国宗了。我现在去接应正南他们，你也按计划行事。好，吴先生，万事小心，你也小心。嗯。何二爷，啊，何二爷，哎，哎，出事了，出大事了！我告诉你们，这是个大新闻呐。嘛大新闻是我何二爷不知道的，就是就是二爷，这件事儿您可能还真不知道。咱们商会的副会长沙国宗，大家都知道吧？啊，知道，那是日本关东军派来的特工。啊，这件事儿您知道吗？啊，哎哎，我真的啊，沙国宗。出生在东北，在咱们东三省待了十几年，你们想想，那中国话是说的这么地道，一看就是个典型的中国通啊！而且我刚才亲眼看见，高队长已经带着人去商会抓人了。哦，他奶奶个爪的！原来这个傻国总是日本人的特工啊！没错、啊，那他在咱们沧州城当商会副会长，这肯定没，没早干更害中国人的事儿啊！这是中国人的武术之乡。小日本竟敢撒野，我们苍民武馆绝不放过他。好，好，好。哎，乡亲们、老少爷们们都听我说啊！我现在很气愤地知道，有个小日本鬼子潜入我们沧州城里面，意图不轨。你们知道他是谁吗？他就是沧州城商会的副会长沙国仲。<笑>这小子是个日本特务，老少爷们们，我们都是中国人呐，绝不能让小日本鬼子的阴谋得逞。现在我们就去上会，帮助高队长去抓杀国众，打倒小日本鬼子，打倒小日本鬼子，打倒小日本鬼子，打倒小日本鬼子，扔开，快，快点！听好了，一小队把这包围起来，二小队给我进去搜。是是是，走
奶奶的，肯定让沙悟洞听到消息，让他跑了。嗯，报告队长啊，老百姓发现沙悟洞了，正在追打他。啊，在哪儿？就在那儿。快，追！孙军还没有来，不会出什么事吧？龟田和藤野也没回来，不会掉进杨文丽所设的圈套了吧？别着急，我看杨世轩不敢乱来。现在我们还有杨文丽这个人质在手上。桂田他们呢？回来了没有？还没有。什么？师妹，你怎么换上军装了？现在我的身份已经暴露了，我也没有必要再隐藏自己。再说。我应该很快就要离开沧州了。今天，我要以大日本帝国军人的身份，与他们一战。嗯。杨世轩。嗯。我女儿呢？杨世轩，你好大的胆子！单枪匹马找我要人，师兄，别忘了，杨世轩是我们的朋友。哼，惠子，过去的事就不提了。你和沙国宗的身份已经暴露了，证据确凿，你们再也不能在沧州立足了。我劝你们，把我的女儿放出来，尽快离开。我可以保证你们的安全。哼，没拿到药方，我们是绝对不会离开这儿的。药方的事我不管了，我和你们的合作结束了，我失败了。我现在要求把我女儿放了。别着急，杨局长，你女儿已经答应给我们药方，我已经派人去取了。如果她说的是实话，一切都好商量。但如果她欺骗我，就算她有你这个爹，她也照样会死得很惨。听好了。你们谁敢伤害我的女儿，就别想活着离开沧州。站住，小日本子！你给我站住，沙悟空！你站住！抓住他！抓住他！小日本子，你别跑！你别跑！你给我站住！小日本子，滚！你给我站住，傻骨头！怎么回事？你们来的正好，我们正在追沙国仲呢。这小子打伤我们一个兄弟，我们一起追吧。行行行行了，百姓们都别去了，弟兄们，上，上，哎，弟兄们，走，弟兄们快追呀，快追呀！快大师兄，惠子小姐，药方找到没有？根本没有，我们被骗了。别说活下底下，我们把整个破庙都搜过了，什么都没有。杨文丽，他居然真的敢骗我！别动！我警告你们，别胡来！杨世轩，你觉得我还会怕你吗？今天，我让你跟你女儿，谁都走不出这个道场。说。别逼我，你急了，老子可什么事都能干得出来。我女儿呢？杨世轩
要开枪吗？开呀、啊！你女儿在我们手里。送死的吗
，不离，我们走吧，快快快，走吧走吧走吧。正南，你怎么样？呃，魏启明这个混蛋，他打晕了我，接走了文丽，快去救文丽！去哪儿了？那，哎，那边。表舅，那你行不行啊？我行，不要管我，你快去，你自己小心，快去快去。哎，队长，是不是啊？井上死了，井上死了，哈哈，井上死了，死了，哈哈哈哈队长，哎，你看，倭寇残害中国同胞，天理不容，该死，蒙面侠，蒙面侠干的，哈哈，哈哈哈哈哈，好。井上死了，从此我们这地方叫这这这这这这太平了啊！对，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈